안녕하세요 매너와섭입니다 이상한 변호사 우영우 7화는 초반은 조금 루즈했는데 중후반부터 강력하게 치고 들어왔네요 오늘도 권민우는 권민우 했습니다 이제는 강을 완전히 건넜고 권모술수에서 권고사직으로 한 단계 업그레이드 시켰습니다 그런데 생각해보면 우리가 좋아하는 정명석이나 이준호 같은 캐릭이 거의 판타지 소설 수준이고 현실은 권민우 같은 사람들이 꽤 많다는 게 씁쓸하네요 이제 본론으로 들어가 볼게요 당연한 얘기지만 작품에서는 주인공의 행동들이 가장 중요하죠. 우리는 우영우의 말과 행동에 집중합니다. 단순할 것 같은 고래 얘기도 들어봐야 해요. 다음으로 이 드라마에서는 우강호, 태수미, 한선영의 과거 스토리가 궁금하죠. 그 다음은 이준호, 정명석, 최수연의 따뜻한 온정을 보고 흐뭇해합니다. 마지막으로 권민우인데요. 솔직한 말로 드라마마다 하나씩은 있는 조연 중에도 별로 비중이 없는 조연이었습니다. 그런데 이번에 꽤큰 일을 터뜨렸어요. 권민우는 분명 우영우에게 돌을 던졌는데 이 드라마에서 누가 제일 아플까요? 저는 한선영이라고 생각합니다. 7화에서 우광우는 한선영을 찾아갑니다. 한선영에게 말하죠. 내 딸을 아주 중요한 순간에 딱한 번만 이용하라고요. 일단 한선영이 우영우를 영입한 건두 가지 이유로 볼수 있어요. 첫 번째는 1화에서 한선영이 얘기한 그대로입니다. 로스쿨 수석 졸업에 변호사 시험 거의 만점인 좋은 인재를 영입하는 건 오너 입장에선 당연한 거예요. 두 번째는 한선영이 악역일 때를 가정하는 내용입니다. 6화에서 우영우는 최수연에게 말했습니다. 어미 고래를 잡을 때는 새끼 고래를 이용한다. 한선영의 최종 목표는 태수미의 몰락입니다. 태수미의 혼의 자식 루머도 한선영이 범인일 확률이 높죠. 또한 조금 더 과장해서 상상해보면 장관 후보자 추천도 한선영일 수 있습니다. 가장 높은 곳에 올랐을 때 바닥으로 떨궈서 더 아프게 하는 거죠. 7화에서도 보았듯이 변호사로서 태수미를 이기는 건 어려워 보여요. 과거를 상상해보면 한선영은 자신이 좋아했던 우강호도 태수미에게 갔었고 법무법인도 태산에게 밀리고 있죠. 이런 완벽한 어미고래를 무너뜨리기 위해서 새끼고래인 우영우를 잡아둔 거죠. 장관 청문회 때 모든 국민이 보는 앞에서 혼의 자식이 있다는 사실을 퍼뜨릴 겁니다. 그렇게 다 준비해놨는데 뜬금없이 권민우가 돌을 먼저 던진 거죠. 최수연이 말했습니다. 너의 성적으로 아무도 못 가는 게 차별이고 부정이고 비리라고. 한선영이 생각했던 장관 후보가 혼의 자식이 있었다는 것에 분개할 것 같았던 여론은 우영우 같은 실력자들이 소외받는 이 사회에 분노의 화살을 돌릴 것입니다. 물론 제 생각이 틀릴 수도 있습니다. 오늘 방영하는 8화가 가장 중요하지 않을까 싶어요. 이번 영상은 여기까지이고요. 재밌는 영상 다시 준비해서 찾아뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 여러분들의 구독과 좋아요는 영상을 제작하는 데 아주 큰 힘이 됩니다. 매너와 사업이었습니다. 고맙습니다.